வெல்கம் டு பிஃபோர் வித் இனேஷ் யூடியூப் சேனல் இதை விட பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஜாப் சீக்கர் வீசாவில் வந்து இன்ட்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து நான் ஷேர் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு லிட்டில் பேசிக் பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்தியாவில் ஒரு எயிட் இயர்ஸாக ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக ஒர்க் பண்ணிருந்தேன் என்னோடய ஸ்கில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ரியாக்ட் பேக் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஃபிப்ரவரி மந்தில் வந்து ஜாப் சீக்கர் வீசா இன்டர்வியூ அப்பாயின்மெண்ட் விஎஃப்எஸ்ஸில் பெங்களூரில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் எண்ட் ஆஃப் ஏப்ரலில் வந்து இங்கே ஜெர்மனி வந்தேன் ஜாப் சீக்கர் வீசாவில் ஆஃப்டர் தட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆச்சு மே அண்ட் ஜூன் இந்த டூ மந்த்ஸில் ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு கம்பெனிஸ்க்கு மேலே அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கம்பெனிஸ் வந்து இந்த டூ மந்த்ஸில் நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக ரெண்டு கம்பெனியில் வந்து ஆஃபர் இருந்துச்சு அசன்சர் லாட்வியா அதில் ஒன்றும் அண்ட் தென் ஸ்போர்ட் ரேடர் ஜெர்மனியில் ஒன்றும் நான் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் வந்து ஸ்போர்ட் ரேடர் ஜெர்மனியில் பெட்டராக இருந்ததுனால நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னோட இன் இன்ட்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் அதான் எடுத்து அப்ளை பண்ணேன் அந்த அப்ளை பண்ண வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா லிங்க்டின் கிளாஸ் டோர் ஜிங்க் இண்டிட் இதெல்லாம் வந்து மேஜராக எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுற வெப்சைட்ஸ் தான் இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வெல் ஃபவுண்ட் விஆர் டெவலப்பர்ஸ் ரால்டூர் கனெக்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட்ஸும் இருந்து அப்ளை பண்ணேன் அதோட நேம்ஸ் அண்ட் லிங்க்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரிக் இருக்குது நம்ம வென் அவர் வி ஆர் யூஸிங் லிங்க் இன் ப்ரீமியம் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த லிங்க் இனில் போஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிற டெக்னிக்கல் ரெக்ரூட்டர் ஆர் ஹெச்ஆர் நேமில் வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம லிங்க் இன் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஜாப் போஸ்ட் பண்ண பர்சனுக்கு வந்து நம்ம டேரெக்டாக டெக்ஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு சார் ஜிபிட்டில் கூட நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இது மாதிரி அந்த பொசிஷன் நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன நோட்ஸ் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி போகும் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸாக ஃபாலோ பண்ணுறத ஃபாலோ பண்ணதுனால ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இன்ட்ரவியூஸ் கூட டேரெக்டாக வந்து ஸ்டெண்ட் பண்ண கம்பெனிஸ்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து சிம்லர் செட் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஸ்வலாக ஹெச்ஆர் ரவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா டைப் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் அந்த காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து யூஸ்வலாக ஹெச்ஆர் ரவுண்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆன்லைன் டெக்னிக்கல் டேக் ஹோம் டெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு பிடிஎஃபில் ஒரு லிங்கில் மெயிலில் லிங்கில் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து டேக் ஹோம் அசைன்மெண்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கிட்ஹப்பில் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் அந்த டெக்னிக்கல் ஹோம் டேக் ஹோம் டெஸ்ட் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் தேர்ட் ரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண டெக்னிக்கல் டேக் ஹோம் டெஸ்ட்டை வந்து கிட்ஹப்பில் ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து டெக்னிக்கல் டீம் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு நம்ம கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணது நம்ம எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா நம்ம தேர்ட் ரவுண்ட் அடுத்த ரவுண்டுக்கு இன்வைட் பண்ணுவாங்க அந்த ரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ண மோஸ்ட்லி அந்த ரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒய் வென் வாட் அது மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த மெத்தட் ஏன் யூஸ் பண்ணோம் இதுக்கு சிமிலர் மெத்தட் இருக்கா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் இருக்கும் அண்ட் தென் அதோட இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் ஒரு ஆடட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கூட அதை கொடுத்து ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ண சொல்லி அப்போவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லலாம் அது மாதிரியும் எனக்கு சில கம்பெனிஸில் நடந்துச்சு ஸோ தேர்ட் ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா டெக்னிக்கல் ரவுண்டு தான் இருக்கும் ஃபோர்த் ரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனேஜர் டெக்னிக்கல் மேனேஜர் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஃபிட் இருக்கும் ஸோ டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ த்ரீ பீப்புள்ஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ த்ரீ பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி மோர் தென் ஒன் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ கல்ச்சர் ஃபிட் ரவுண்டு இருக்கும் இந்த கல்ச்சர் ஃபிட் ரவுண்டு வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து வர சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து மோ ரொம்ப புதுசா
ஸோ பேஸ்லி இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மேபி இந்த கல்ச்சர் ஃபிட் அண்ட் ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டோ லாஸ்ட்லேயும் ஷிஃப்ட் ஆகலாம் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அவர் அவர் ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் ஒரு கல்ச்சர் ஃபிட் ரவுண்ட் இது ஸ்வாப்பாக சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் வந்து டூ இருக்கும் ஒரு டேக் ஹோம் டெஸ்ட் இருக்கும் என்னோட வந்து டேக் ஹோம் டெஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறது மேபி ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லிவிட்டு அங்கேயே இன்னொரு ஆடர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டெவலப் பண்ண சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஹெச்ஆர் ரவுண்டு கல்ச்சர் ஃபிட்டு டெக்னிக்கல் ரவுண்டு டூ அண்ட் தென் சேலரி டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஸோ இதாக இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரவுண்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் சேம் தான் ஃபார் பைத்தான் ஜாவா பேக் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் எல்லாேருக்கும் மோஸ்ட்லி இதே மாதிரி சேம் டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ தான் இங்கே நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஆர் ரவுண்டில் நோட்டீஸ் பீரியட் என்ன எப்போ ஜாயின் பண்ண முடியும் நோட்டீஸ் பீரியட் நீங்கள் பை அவுட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா டீமில் ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கா அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து வீக்னஸ் என்ன இந்த மாதிரி பேசிக்ஸான பீப்புள் ஸ்கில் தான் வந்து மோஸ்ட்லி கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் அங்கே நான் இந்தியாவிலேருந்து அப்ளை பண்ணும்போது வீசா பற்றின கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு மோஸ்ட்லி எதுவும் இல்லை இந்தியாவிலேருந்து நான் போட்டு போய் கம்பெனிஸ் அட்டன் பண்ணேன் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா வீசா இருக்கா அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்கு தெரியும் ஒன்ஸ் தே ஆர் கிவ் இ த ஜாப் ஆஃபர் வித் அவர் ஜாப் ஆஃபரை வச்சு நம்மளால் வந்து மோஸ்ட்லி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸாக இருந்தேன்னா ப்ளூ கார்டை வந்து நம்ம ஜாப் ஆஃபர் வச்சு நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்க முடியும் ஸோ ஹெச்ஆர் ரவுண்டில் வீசா பற்றின கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு மோஸ்ட்லி வரல மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸோட ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வி ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் ஒன்ஸ் அப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேஷன்ஸ் ஸோ அதை வந்து எப்படி மல்டல் மல்டி கல்ச்சுரல் டீமில் அடாப்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத வந்து மோஸ்ட்லி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா டீம் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம சூட் ஆகுமா அப்படின்னு இப்போ ஒரு டீமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீம்குள்ளே ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ஒரு கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது கான்ஃப்ளிக்ஸ் எப்படி ரெசல்யூஸ் பண்ணுவீங்க என்ன மாதிரி ப்ரியாரிட்டிஸ் டாஸ்க் எப்படி ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத வந்து மேஜராக கேட்பாங்க டெக்னிக்கல் ரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து டெஸ்கேஸ்க்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி இங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க கியூஏ இன்ஜினியர்ங்கிற செப்பரேட் ரோல் இருக்கும் கியூஏ இன்ஜினியர்ங்கிற செப் ரோல் செப்பரேட் இல்லைனா கூட நம்ம வந்து எல்லா நம்ம எழுதுகிற கோடுக்கு வந்து டெஸ்ட் கேஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஈவன் அந்த டேக் ஹோம் டெஸ்ட்டில் கூட நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் எழுதிருக்கணும் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதாதனால எனக்கு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து டேக் ஹோம் டெஸ்ட்டில் வந்து ரிஜெக்ட் ஆச்சு அதாவது எனக்கு ரீசன் ஃபீட்பேக் கேட்கும் போது அவங்க என்ன ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டெஸ்ட் கேஸ் எஜ் கேஸ் கவர் பண்ணல டெஸ்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து டெஸ்ட் கேஸ் எழுதலைன்னு போட்டிருந்தாங்க செகண்ட் டைம் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதியிருக்கும் போது எஜ் கேஸஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணல அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேக் ஹோம் டெஸ்ட்டில் நம்ம எதுக்கு டீட்டெயிலாக மைனூட் பண்ணி என்ன செக் பண்ணணும்னா டெஸ்ட் கேஸ் நம்ம எழுதுகிற கோட் எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதியிருக்கும் மோஸ்ட்லி நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோட் கவரேஜ் இருக்கணும் எல்லா எஜ் கேஸும் கவர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து டெஸ்ட் கேஸஸ்க்கான ரொம்ப ப்ரியாரிட்டி இருக்குது அண்ட் தென் டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக்கு ரியாக்ட் டெவலப்பருக்கு பார்த்திங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆக்சஸ் மாடிஃபையரில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டாட்டிக் கிளாஸ்னால் என்ன வாய்டு மெனியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசிக்ஸ் தான் ரொம்ப தரவாக டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஈவன் இன் ரியாக்ட் அண்ட் ஜாவாவில் பேசிக்ஸை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த க்ளவுடு டெவாப்ஸ் பைப் லைன் எப்படி பில்ட் பண்ணுவீங்க டாக்கர் இமேஜ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவீங்க எப்படி டெப்ளாய் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி இருந்தது நான் வந்து செப்பரேட்டாக டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் கல்ச்சர் ஃபிட்டு டெக்னிக்கல் ரவுண்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டீமை டேரெக்டாக போய் ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்தாலும் வரலாம் அப்போ வந்து நம்ம டீமோட ஒன் டே ஆஃபீஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டீமோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த டீமில் ஃபிட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத வந்து அங்கே இருக்கிற டீம் லீடர் டெக்னிக்கல் மேனேஜர் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்
இப்போ ப்ளூ கார்டு அப்ளை பண்ணதுலேருந்து இங்கே பெர்லினில் கரெக்டாக ஒன் மந்த் ஆச்சு எனக்கு ப்ளூ கார்டு கையில் வர்றதுக்கு பட் ப்ளூ கார்டு அப்ளை பண்ணோடனே அங்கே ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட் ரெசிப்ட் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சுட்டு ஆஃபீஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் ஹெச்ஆர்டி கேட்டபோது அவங்க ப்ளூ கார்டு வந்ததுக்கப்புறமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஜூன் எண்டில் எனக்கு ஆஃபர் வந்துச்சு ஜூலை ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் நான் ப்ளூ கார்டு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணேன் சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட் ரெஸ்ட் ஆகிடுக்கு அதாவது அர்ஜென்ட் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது ஓப்பனிங் ஃபில் பண்ணும் அப்படிங்கிற சினாரியோஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட் ஸ்லிப் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண